Thailand Unsettle Thailand Unsettle ประเด็นที่จะทําให้เกิดการแบ่งขั้วทางการเงินกันต่อไปในอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันจะเกิดจากอะไรบ้างประเด็นหลักจึงเป็นประเด็นเรื่องเอาไม่เอาทักษิณชินวัตรยังเป็นประเด็นนี้อยู่นะครับเพราะว่าบทบาทของคุณทักษิณยังมีอิทธิพลในทางการเมืองอย่างปฏิเสธไม่ได้แล้ววันนี้ชัดเจนว่าพรรคเพื่อไทยก็ยังเป็นพรรคคุณทักษิณและครอบครัวคุณทักษิณยังสามารถวงการพรรคนี้ได้อยู่ฉะนั้นเมื่อคุณทักษิณวางโพสิชันตัวเองแบบนี้เนี่ยคุณทักษิณก็ต้องถ้ามีทั้งคนรักคนไม่คนไม่คนไม่ชอบธรรมดามันก็ยังกลายเป็นขั้วการเมืองที่หนีไม่ออกดังนั้นการเมืองไทยไม่ว่าคุณพยายามจะลากไปเรื่องนโยบายไปเรื่องโพลิซีเรื่องปลองดองเรื่องปฏิรูปอะไรก็ตามเนี่ยคือคือมันไปไม่พ้นอ่ะมันไปไม่พ้นบางคนบอกว่าเอ้ยคุณถูกผีทักษิณหลอนอ่ะไม่จริงฮะทักษิณไม่ใช่ผีฮะยังเป็นพลังทางการเมืองที่มีพลังมหาศาลแล้วยังสามารถเขย่าการเมืองไทยได้ตลอดเวลานัทวุฒิเองก็บอกเพื่อไทยไม่มีทักษิณพังก็พูดเองอ่ะชัดเจนใช่ไหมฮะนั้นผมผมคิดว่าเวลาวิเคราะห์การเมืองผมไม่คิดว่ามันซับซ้อนเกินกว่าจะตีความหรือวิเคราะห์อะไรมากมันยังคงเป็นการเมืองของฝ่ายเอาไม่เอาทักษิณอยู่หลังเลือกตั้งหรือแม้กระทั่งเลือกตั้งครั้งนี้ก็ตามผมรู้สึกอย่างนั้นแม้คุณจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามเนี่ยแต่ว่าคุณหนีไม่ออกจากเกมกระดานเนี่ยเพราะนี่เป็นเกมที่คุณซักสินเป็นคนออกแบบและตราตรึงไว้ตลอดเวลาอยู่ในเกมนี้มา10ปีนะวันนี้หลายพักพยายามพูดเรื่องปฏิรูปประเทศไทยเรื่องปลองดองเรื่องยุทธศาสตร์ชาติซึ่งซึ่งผมเห็นด้วยนะการพยายามจะออกจากเกมพวกนี้เนี่ยแต่แต่มันยังออกไม่ได้มันยังออกไม่ได้มันดูเหมือนมีคนไม่อยากให้ออกจากกระดานเนี่ยถ้าในมุมของคุณสุริยสัยมองว่าคุณทักษิณยังเป็นยังเป็นโจทย์ใหญ่แล้วเราจะจะทำยังไงให้คุณทักษิณไม่เป็นโจทย์ใหญ่ของปัญหาบ้านเมืองอีกต่อไปมันทำยากผมคิดว่าคนในเพื่อไทยก็เจอปัญหานี่แหละทำไมผมจะไม่รู้จักผมก็มีพรรคพวกอยู่บ้างในเพื่อไทยก็เจอปัญหานี่เหมือนกันนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยวาระคุณทักษิณบทบังไปหมดแม้ก็พยายามตั้งแต่กฎหมายสุดซ้อยนะพระพวกกัดฟันนะครับรวบรวมพลังรวบรวมความเชื่อมั่นเดินไปหาผู้ใหญ่ในพักว่าให้ถอดกฎหมายฉบับนี้เพราะกําลังจะบานปลายรัฐบาลจะอยู่ไม่ได้เอาแค่ต้นซอยไม่ต้องเอาสุดซอยถูกดากาบอกถูกไล่ออกจากห้องประชุมอ่ะนี่คือความจริงนะครับดังนั้นผมคิดว่าจริงๆคุณทักษิณมีส่วนสําคัญว่าแกมองบทเรียนยังไงถ้าแกยังมองอยู่ว่าถ้าถ้าถ้าแกยังไม่ได้รับนิรโทษกับประเทศไม่ได้ก็จะอยู่กันอย่างมีความสุขเลยเหมือนที่แกเคยพูดไว้สามสามสองก็เบนแต่ว่าพักเพื่อไทยอยู่ในสภาพล้อมคอกแบบนี้แล้วมันประเทศไปไม่ได้ผมไม่รู้ว่าเขามีความสุขได้ยังไงชนะเลือกตั้งตั้งรัฐบาลไม่ได้หรือเป็นรัฐบาลปกครองไม่ได้หรือเป็นรัฐบาลก็ยังก็เป็นได้แบบลงไม่สวยนะเขาคิดจะได้ยังไงทั้งที่เขามีโอกาสนะครับโอกาสเขาเขาโอกาสตั้งแต่สมัยสมัครแล้วตอนคุณสมชายขึ้นมาควรจะมีบทเรียนแต่ไม่เปลี่ยนนะครับยังจะพยายามแก้รัฐธรรมนูญดีลโทษกรรมคุณยิ่งรักมาเนี่ยสองปีมีปัญหาไหมเกือบสองปีไม่มีปัญหาเลยมีม็อบไหมไม่มีเลยจะยุบสภาอยู่แล้วจะครบวาระอยู่แล้วใช่ไหมครับดันมาเสนอสุดซอยไงซึ่งเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้จากต่างแดนถ้าคุณทักษิณรอหน่อยมันจบนะครับมันไม่มีกปปสเรื่องไหมเนี่ยคุณเพื่อไทยก็ต้องสรุปบทเรียนนะนะครับคุณทักษิณนั่นแหละก็ต้องสรุปบทเรียนว่าคุณคุณกําลังทําให้ประเทศมันเดินไปไม่ได้ด้วยนะครับเพื่อไทยก็จมอยู่อย่างเนี้ยในที่พักเพื่อไทยผมคิดว่าถ้าเขาออกจากทักษิณได้แล้วตั้งเรื่องปฏิรูปพูดเรื่องคนยากคนจนที่เป็นรูปธรรมบ้างเนี่ยผมว่าการเมืองจะเปลี่ยนทันทีนะถ้าหลังมันจะเปลี่ยนเพราะก็เป็นพักใหญ่แล้วพักเขาฐานคนจนเยอะกว่าพักอื่นนะเลือกตั้งเพื่อที่จะรอให้ประเทศกลับมาสู่วันนี้ลองอธิบายที่ว่าได้นายกคนนอกอ่ะนายกคนนอกจะอยู่ยังไง
ต้องไม่ต้องไม่ลืมคิดว่ามันเพิ่งเลือกตั้งเสร็จนะการไปหักดิบอารมณ์คนแบบกระทนันเนี่ยมันจะเป็นอีกสถานการณ์หนึ่งซึ่งเป็นคนละเรื่องกับสถานการณ์หนึ่งครับรวมกระทั่งไม่มีไม้เท้าวิเศษมาตรา44มไม่มีเสื้อเสื้อวิเศษหรือว่าไม่มีสิ่งวิเศษไปป้องกันตนทั้งหลายกลายเป็นบุคคลธรรมดาจะบริหารยังไงครับหรือการทานทนในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเจ้าบุญถนอมว่าเป็นนายกที่ใจเย็นที่สุดแล้วที่มาจากกระบอกปืนเนี่ยท่านยังทนลูกพักสาประชาไทยท่านไม่ได้เลยทหารนี่สั่งซ้ายหันก็ซ้ายหันแต่นักการเมืองสั่งซ้ายมันไปขวาสั่งขวาไปหน้าวันไหนไม่พอใจมันเล่นบนหัวหัวหน้าพักนี่คือโลกความเป็นจริงท้ายที่สุดท่านก็ต้องยึดอำนาจตัวเองอันพัฒนาการนำไปสู่เหตุการณ์14ตุลาคมหนึ่งหกครับพฤษภาสองพยสามสิบห้าคือสถานการณ์ปัจจุบันมองพฤษภาสามสิบห้าทับหนึ่งได้เลยมันอาจจะมีตัวละครหรือว่าโจทย์อาจจะเปลี่ยนวิธีการแต่ผลลัพธ์มันเห็นนะครับว่าเราจะต้องไปเจออะไรนี่ไม่นับนายกคนไหนนายกคนไหนก็จะได้อยู่สามเดือนหกเดือนแล้วก็มีอันเป็นไปแล้วก็เพื่อรอได้นายกคนในเพื่อรอนายกคนนอกอได้นายกคนนอกเพื่อรอให้เกิดเรื่องแล้วก็กลับมาถึงจุดปัจจุบันเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญมันถูกออกแบบไว้นะครับเพื่อมันเกิดปัญหาพันธมิตรเรียกร้องการปฏิรูปกปปสก็เรียกร้องการปฏิรูปก่อนเลือกตั้งนะในช่วงเวลานั้นถามตรงๆครับคุณสุริยสายว่าถึงเวลานี้ณเวลานี้เนี่ยการปฏิรูปที่หลังจากที่คอสชอเข้ามาจนถึงเวลานี้เนี่ยการปฏิรูปที่ว่าเนี่ยคอสชอที่ทําการปฏิรูปที่ว่าเนี่ยมันปฏิรูปพอที่จะเลือกตั้งได้แล้วใช่ไหมยังเลยยังถ้าโจทย์คือปฏิรูปก่อนเลือกตั้งเนี่ยไม่ใช่อะเขาไม่ได้ปฏิรูปง่ายๆอ่าง่ายๆง่ายๆเขายังไม่ได้ปฏิรูปไม่ได้ปฏิรูปแต่กําลังจะเลือกตั้งแล้วนะกําลังจะเลือกตั้งแล้วแต่ถ้าจะบอกว่าปฏิรูปก่อนเลือกตั้งเนี่ยพูดตอนนี้ก็เสียหมาใช่ไหมสี่ปีแล้วไม่ปฏิรูปผมถึงเป็นห่วงไงเอาเข้าจริงๆนี่ผมเป็นห่วงเหมือนกันว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยผมก็คิดไม่ต่างคุณจตุพรหรอกจตุพรก็คิดเหมือนกันที่ผมอ่านในแท็บลอยก็พูดนะว่าโจทย์ไม่ใช่เรื่องการเลือกตั้งโจทย์ของประเทศที่มันเรื่องใหญ่กว่านั้นอาจจะเรื่องของปลองรองเรื่องปฏิรูปคือผมดีใจนะที่มีคนเอาเรื่องปลองรองกลับมาพูดอีกครั้งอ่ะทั้งทั้งที่เรื่องนี้เนี่ยมันถูกเขียนไปจากกระดานการเมืองแล้วผมดีใจเพราะอะไรเพราะผมรู้สึกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามสังคมไม่มีความปลองดองไม่เอกภาพนี่นะมันปฏิรูปไม่ได้แค่ความหมายก็ต่างกันแล้วปฏิรูปในความหมายของคนเพื่อไทยเสื้อแดงกับคนนกบีเสื้อเหลืองมือตกความหมายต่างกันแล้วนะครับมีโจทย์ทักษิณเข้ามาอีกมีโจทย์สืบทอดอํานาจไม่สืบทอดมีโจทย์รัฐประหารไม่รัฐประหารก็มีจบเลยเรื่องปฏิรูปไม่ได้พูดกันแล้วผมคิดว่าเราอาจจะถึงเวลาต้องเซตพาราตี้หมายว่าเราจะทําเรื่องปลองดองก่อนปฏิรูปหรือปฏิรูปก่อนปลองดองไม่ใช่เรื่องปฏิรูปก่อนเลือกตั้งหรือปลองดองหลังเลือกตั้งนะผมคิดว่ากลโจทย์โจทย์มันไขว้กันอยู่มันมีสามโจทย์ปลองดองปฏิรูปและเลือกตั้งเราจะเซตพาราตี้อย่างไงในขนาดนี้ผมค่อนข้างเห็นด้วยถ้าเราไม่คิดเรื่องปลองดองปฏิรูปเลือกตั้งไม่มีอนาคตอย่างที่หลายฝ่ายคาดหวังถ้าสมมุติเรามีเลือกตั้งในต้นปีหน้าจริงนะตามเดิมนะภายใต้โครงสร้างแบบนี้ปลองดองและปฏิรูปคุณเยอะใส่คิ้วเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนบองดองและปฏิรูปผมว่าแทบเป็นไปไม่ได้เลยภายใต้การกิจการแบบนี้แบบนี้นะผมว่าผมว่าเป็นไปไม่ได้แต่ดูเหมือนสังคมก็มีทางเลือกน้อยพอเราพูดว่าเป็นไปไม่ได้เราก็มีคําถามกลับว่าเอาแล้วยังไงอ่ะแสดงว่าไม่เลือกตั้งใช่ไหมแสดงว่าปล่อยให้คอสชอปฏิรูปต่อใช่ไหมไปไม่เป็นดีผมถึงบอกว่าอ่ะผมก็น้องๆไปพูดเรื่องกลุ่มอยากเลือกตั้งผมก็เข้าใจนะ่ะมันต้องเลือกตั้งอ่ะมันต้องเลือกใช้เร็วต้องเลือกตั้งอ่ะแต่เลือกตั้งแล้วยังไงมันก็มีคําถามอีกคำถามอีกนะครับผมถึงคิดว่าถึงเวลาวันนี้เราอาจจะต้องจัดวางโจทย์สามโจทย์ให้มันร้อยเรียงกันอย่างมีนัยยะสำคัญปฏิรูปปลองดองแล้วก็เลือกตั้งไม่อยู่ในวิสัยที่ยากเกินไปถ้าเราทําให้สองเรื่องนี้มันมันเกื้อนหนุนซึ่งกันและกันแต่ว่าถ้าเราเลือกเลือกตั้งแต่เราไม่พูดปฏิรูปกับปลองดองเลยนะผมเป็นห่วงว่าจะขัดแย้งมาเลยแต่ถ้าเราพูดเรื่องปลองดองแต่ไม่พูดเลือกตั้งเน
ผัดกันไปเนี่ยคดีก็ทุกสีก็ขมวดเข้ามาแล้วมันก็ก็อาจจะคิดแบบนี้ก็ได้ซึ่งจริงๆผมก็เห็นท่านนายกประยุทธ์ก็พูดหลายครั้งนะทำนองนั้นนะทำนองเนี่ยซึ่งผมไม่ค่อยเห็นด้วยวิธีคิดแบบเนี้ยเราจะคือคือคือคุณจะใส่ก็พูดเองว่าเราปลองดองหรือปฏิรูปไม่ได้ถ้าการเลือกตั้งมันยังไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะระแวงกันไปใช่ไหมทีนี้ผมก็รู้สึกเอาเขาเข้าเดทล็อกเดทแล้วยังไงเนี่ยก็ก็ถ้าเลือกตั้งไปคือคุณจะใส่มองว่ามันจะนําไปสู่เดทล็อกต่อความขัดแย้งต่อออ่ะแต่ถ้าไม่เลือกตั้งการปลองดองความหวังแวนก็ยังคงอยู่แบบนี้แล้วยังไงครับเราจะคลายเดทล็อกยังไงผมถึงบอกว่าผมเองก็คิดไม่ทะลุนะแต่ผมคิดว่าผู้มีอํานาจเนี่ยต้องเอาโจทย์พวกนี้มาวางบนกระดานคนที่มีอํานาจจะทําได้โจทย์มันใหญ่กว่าคนอย่างผมคนอย่างแกนนําลุงกํานันคนที่จําลองคุณสนธิจตุพรหลวงปู่นัทวุฒิธิดาจะพูดอ่ะมันพูดได้พวกผมก็พูดมาเยอะนะครับแต่คนมีอํานาจไม่ขยับแล้วเขามองโจทย์ไม่เหมือนเราไงกระดานที่เขามองเป็นอีกระดานหนึ่งนะครับเช่นเขาอาจจะมองว่าปฏิรูปมันมันก็ได้แค่นี้แหละก็รีบเลือกตั้งซะนะหลังเลือกตั้งมีปัญหาก็ยุบสภาเลือกตั้งใหม่เขาอาจจะคิดแค่นี้ไงแต่ประเทศมันไปไม่ได้แล้วความขัดแย้งมันก็ไม่ได้ไปหายไปไหนตรงนี้เป็นห่วงดังนั้นผมคิดว่าทั้งปลองดองปฏิรูปและเลือกตั้งเนี่ยผมคิดว่ามันควรจะอยู่ในกระเช้าเดียวกันจะคุณจะอะไรออกหน้าแต่ต้องอยู่กระเช้าเดียวกันเช้าเดียวกันคุณไม่อาจพูดว่าจะปฏิรูปลอยๆแล้วเดี๋ยวหลังจะเลือกตั้งลอยๆแล้วหลังทุกหลังเลือกตั้งเราทุกอย่างจะดีอะคุณประกันได้ไงว่ารัฐบาลหน้าจะไม่ถูกไล่ไม่ง่ายนะผมว่านะฮะก็กลับไปสิ่งที่คุณเทตุพรพูดเมื่อตอนต้นๆนไอ้ทางออกหลังวิกฤตที่ว่าเนี่ยมันจะต้องข้ามศพคนไปอีกไหมเนี่ยถ้าไม่ได้มีการพูดคุยกันก่อนอม,มันทิศทางคือเป็นสิ่งที่ผมไม่อยากให้เกิดคือเราผ่านมาสองเหตุการณ์คนตายร่วมสองร้อยที่ตัวเองเกี่ยวข้องเนี่ยในฐานะแกนําในซีกประชาชนจากอายุยี่สิบกว่าจนห้าสิบกว่าแล้วมันคงจะรับไม่ไหวถ้ามีคนไปในชะตากรรมอย่างนั้นกันอืเพราะฉะนั้นผมก็นําเสนอเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงนะครับการหลีกเลี่ยงไม่ใช่การสยบยอมแต่เป็นการคิดว่าเมื่อเรายังอยู่ในสังคมต้องยังอยู่ในประเทศนี้อย่างไรเราก็หนีกันไปไม่พ้นเพราะฉะนั้นอะไรมันคือ,อทางออกที่ดีที่สุดมีใครตอบได้ไหมว่าเลือกตั้งไปแล้วมันจะไม่เกิดเรื่องได้นายกคนนอกก็มีเรื่องอีกแบบคนในก็เจออีกแบบมันเห็นกระดานอยู่แล้วไม่นอกกันในนะครับแล้วก็ปัญหาเนี่ยมันก็รออยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นเราก็อธิบายให้เข้าใจกันว่าถ้ามันหลีกเลี่ยงกันได้เราก็ด้วยความมุ่งใหญ่เพราะว่าพอถึงเวลาเนี่ยเราจะอยู่ไงจะอยู่เฉยอย่างนั้นเหรอท้ายที่สุดเราก็ต้องไปเกี่ยวข้องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อีกโชคชะตาก็ลิขิตมาเช่นนั้นกฎกติกาการการเลือกตั้งหรืออะไรก็ตามท้ายที่สุดประชาชนจัดการชนิดที่คนออกแบบคาดไม่ถึงเราผ่านมาหมดแล้วเป็นพวงบัญชีรายชื่อร้อยเขตสี่ร้อยหรือว่าสัดส่วนแปดกลุ่มกลุ่มละสิบผู้แทนสี่ร้อยเขตหรือแม้กระทั่งครั้งนี้สามร้อยห้าบวกร้อยห้าสิบบัตรใบเดียวคือทุกอย่างตอนที่ออกแบบวิธีการคิดว่าให้มีฝ่ายหนึ่งได้เปรียบเสมอนะแต่ฝ่ายคิดแพ้ทุกทีนะอืแล้วเวลาเลือกตั้งเนี่ยมันจะแปลกอย่างหนึ่งว่าใครยิ่งใช้อำนาจรับมากแพ้ทุกรายลองดูประวัติคนไทยเนี่ยสัญชาตญาณดึงเงียบต่อต้านเงียบๆยิ่งไปใช้อำนาจกับเขาเนี่ยนะครับไปข่มโคไว้กินหญ้าเลยละคนไทยบุคลิกโคดันตวิสารได้ไปข่มกันเมื่อไหร่เนี่ยไม่ไม่ว่าจะเป็นการต่อต้านโดยเปิดเผยหรือต่อต้านแบบเงียบๆหลายหนหลายแห่งหลายเหตุการณ์ลองไปศึกษาดูใครรักษาการและใช้อำนาจรัฐแพ้เกือบทุกรายรัฐบาลที่ชนะรักษาการชนะต้องไม่ใช้อำนาจรัฐคือวางแผนคิดเอาเปรียบใช้อำนาจรัฐเมื่อไหร่เนี่ยโดยส่วนใหญ่ผลลัพธ์จะตรงกันข้ามแต่ทีนี้ไอ้ผลการเลือกตั้งมันไม่น่าห่วงผมเชื่อว่ามันไม่ไม่เปลี่ยนแปลงกันมากหรอกแต่ว่าหลังจากนั้นนะนั่นสิใช่ใช่ไหมมันอย่าลืมว่าสองร้อยห้าสิบสวเท่ากับหนึ่งนะสองร้อยห้าสิบเท่ากับหนึ่งที่เหลือนะครับ
ไม่ว่าจะจัดยังไงก็ตามมีปัญหาทั้งหมดนั่นสิเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเขาถ้าเริ่มต้นนายกคนนอกเลยเนี่ยมันจะมีเกิดเรื่องเร็วกับเกิดเรื่องช้าถ้านายกคนในก็รอนายกคนนอกแล้วก็มีเรื่องทั้งนั้นก็ดูเหมือนไม่ไม่ว่าทางไหนก็ออกมีเรื่องหมดก็ลองลองอธิบายว่ามันไม่มีเรื่องได้ยังไงนั่นสิคือลองตั้งโจทย์อธิบายให้ฟังว่ามันจะไม่มีเรื่องได้ยังไงอผมไม่ได้มองโลกนี้แต่ว่าเราเห็นว่านี่ไงเราเห็นว่าไอ้กติกามันนาพาสู่การมีเรื่องอืใช่ไหมเพราะเพราะฉะนั้นพอมาถึงสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเวลาเลือกนายกสองสภาร่วมกันแต่เวลารัฐบาลจะอยู่จะไปอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรมันไม่ใช่ว่าปริมปริมแล้วจะอยู่ได้นะไม่อยู่ในสภาล้มมาเดือดๆมันจะวุ่นวายมันชุลมุนชุลเกะแล้วนายกรัฐมนตรีซึ่งใครพิพากษ์วิจารณ์มาไม่ได้ตลอดระยะเวลาร่วมห้าปีเนี่ยในสภาเขาจิกนะที่ผมบอกว่าจะมาสั่งมาตราสี่สี่ก็ไม่มีละหรือว่าคําสั่งนู่นคําสั่งนี่ก็ไม่สามารถทําได้แล้วเพราะว่ามาเป็นรัฐบาลปกติแล้วเนี่ยแม้ว่าจะไม่ปกติตามที่ควรจะเป็นก็ตามเพราะฉะนั้นมองยังไงก็เป็นปัญหาแล้วก็โดยส่วนใหญ่ผู้มีอำนาจในประเทศไทยเวลาที่สวยงามที่จะได้ลงและไม่มีปัญหาเนี่ยมันน้อยคนที่คิดได้ส่วนใหญ่เวลาลงก็มดสภาพเป็นส่วนใหญ่อย่างไรก็ตามคือประเทศไทยเนี่ยเราต้องคิดเราเราคิดตามเนื้อผ้าไม่ได้บางเรื่องอบางเรื่องเราต้องต้องมองอย่างอย่างเข้าใจตอนพฤษภาสามห้าถ้าวางแผนคิดแก้ตามระบบว่าให้นายกมาจากสสเนี่ยประธานรัฐสภามาจากประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมันไม่มีโอกาสเป็นไปได้ตามกติกานั้นนั้นแต่ท้ายที่สุดพอเกิดเหตุการณ์พุทธภาสามห้าวันเดียวจบหมดสังคมไทยก็เฉกเช่นเดียวกันเพราะเพราะถ้าเราคิดถึงตัวบริบทเชิงอำนาจเนี่ยประเทศนี้มันไม่มีทางออกเลยนะแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็จะมีอะไรของมันคือโลกนี้มักจะสร้างความสมดุลให้เสมอมไม่มีอะไรที่ที่จะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดกันไปทั้งหมดแล้วก็ผมก็ยังเชื่อว่าคือมองไม่เป็นไม่ไม่ได้เป็นวิทยาศาสตร์แต่มองแบบหลักพระพุทธศาสนาเนี่ยมันก็มันก็มีวิถีของมันอยู่หลากหลายเหตุการณ์ในบ้านเมืองเราก็เหมือนกันนะคือถ้าตอบตามรัฐธรรมนูญปีหกหนึ่งปีหกศูนย์เนี่ยมันตอบไม่ได้ทักข้อเลยเพราะมันไปไม่ได้เพราะมันเป็นกติกาที่ที่รอวิกฤตอยู่ข้างหน้ามองมุมไหนก็มีแต่เรื่องมีแต่เหตุมีแต่ปมอย่างที่ว่าได้นายกได้นายกคนนอกนายกคนไหนมีแต่เรื่องหมดเลยนะครับทุกอย่างเนี่ยมันจะมืดมนอนทกานนั่นถ้าผมมองตามปรากฏการณ์นี่มันมันเดินไปไม่ได้แต่ผมได้มองมองข้ามไปนะว่าหลากหลายครั้งในบ้านเมืองเราเนี่ยหรือว่าจะเป็นประเทศอื่นใดก็ตามมันก็มีหนทางหนทางแปลกให้หาทางออกกันได้เสมอถามย้อนถามกลับไปในฐานะของผู้ร่วมก่อตั้งพักรวมพลังประชาชาติไทยตอนนี้หลายพักอ,อย่าเรียกว่าหลายพักพักการเมืองจํานวนหนึ่งเริ่มพูดถึงการเรื่องกองทัพแล้วเช่นจะยกเลิกทหารเกณฑ์จะปฏิรูปกองทัพนั่นนู่นนี่สําหรับพักรวมพลังประชาชาติไทยคิดเรื่องกองทัพยังไงบ้างผมขออนุญาตไม่ตอบในนามพักแต่ผมขออนุญาตตอบในนามความเห็นส่วนตัวถ้าลำพังเป็นพรรคอนาคตใหม่พูดเนี่ยผมรับได้นะว่าเขาเป็นคนรุ่นใหม่แต่ถ้าเป็นพรรคเพื่อไทยพูดเนี่ยในยามที่คุณเป็นรัฐบาลคุณก็ตั้งพี่ชายเป็นพบทบคุณยังจะมีหน้าพูดเรื่องปฏิรูปกองทัพได้อย่างไรผมเห็นด้วยว่าทุกส่วนต้องปฏิรูปไม่ใช่แค่กองทัพตำรวจสถาบันการศึกษาระบบราชการการปกครองส่วนภูมิภาคท้องถิ่นต้องปฏิรูปทั้งหมดนะครับแต่คำถามคือเวลาเราพูดปฏิรูปเนี่ยมันจะต้องเป็นประเด็นที่มันไม่มีนัยยะหรือวาระทางการเมืองซ่อนอยู่ผมรู้สึกงั้นผมรู้สึกเวลาคุณพูดเรื่องปฏิรูปตองทัพเนี่ยผมรู้สึกมันมีนัยยะบางอย่างแฝงอยู่อย่างอย่างไรก็ตามการรัฐประหารสองครั้งที่ผ่านมาก็ดูเหมือนว่ามันไม่ได้มันไม่ได้แก้ปัญหาอย่างยั่งยืนแล้วก็ยังขัดแย้งกันอยู่สมมุติถ้าเราถ้าเราสรุปว่าถ้าเราสรุปว่า
การรับประหารก็คืออาจจะเป็นตัวหนึ่งของปัญหาความขัดแย้งคุณสุริยศัยมองว่าเราจะป้องกันการรับประหารในอนาคตได้ไหมได้อย่างไรคือผมผมคิดว่าเวลาเรามองเรื่องการรับประหารเนี่ยเรามักตัดตอนเรื่องคือมองแบบตัดตอนอ่ะเราไม่กล้ากลับไปดูที่ต้นเหตุของปัญหานะครับต้นเหตุการรับประหารก็เป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้สมมุติว่าไม่มีกฎหมายสุดซอยเนี่ยจะมีรัฐประหารไหมไม่มีไม่มีนะครับสี่เก้าเหมือนกันนะครับผมมัธบุญทักษิณฉลาดเนี่ยไม่ดันทุลังหรอกครับยุบสภาทิ้งไปเลยหรือกฎหมายแก้กฎหมายขายหุ้นชินนะครับมันก็เป็นปัญหาไะมันมีเงื่อนไขของมันไม่ใช่อยู่ทหารเอารถถังมานะครับคุณจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกันร้านบ้านก็ตามแต่ว่าคุณไม่อาจมองข้ามมูลเหตุการณ์รัฐประหารว่าเราจะระง,งับมันยังไงด้วยเราต้องมีวิธี